సాగిపోతున్న నా జీవితాన్ని మరింత ఆనందంగా మార్చుకోవాలని నా ప్రేమ గురించి మా నాన్నతో చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నా ఆయన సంతోషంగా మా పెళ్లి చేస్తారని ఆశించా కానీ మొట్టమొదటిసారిగా వద్దు అన్నారు ఒక్కసారిగా నా కళ్ళని నేను నమ్మలేకపోయా ఆ తర్వాత కూడా మా నాన్న ఏదో చెప్తున్నాడు కాదు కాదు ఆ మనిషి ఏదో చెప్తున్నాడు నాకు వినిపించడం లేదు నెమ్మదిగా పంచేంద్రియాలు ఒక్కొక్కటిగా పనిచేయడం మానేస్తున్నాయి నా ప్రేమను కాదంటాడా అన్న ఉక్రోషం కాదు కాదు ఆవేశం అన్నిటికీ మించి నాపై నాకు అసహ్యం కలిగాయి వాటన్నింటికీ నాకు కనిపించిన ఒకే ఒక పరిష్కారం నా చా శరీరాన్ని నా ఆత్మను వేరు చేయగలిగింది కానీ నా మనస్సును మాత్రం కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది సరే ఒక్కసారి అందరినీ చూసొద్దాం
ఫ్రెండ్స్తో నేను ఎందుకు బాధగా ఉన్నప్పటికీ నా జ్ఞాపకాలు వాళ్ళతో ఉన్నందుకు సంతోషంగా ఉంది దరిద్రం ఫోటో ఇంట్లో పెట్టుతానని కదా అసలు మనకు పిల్లలే పుట్టలేదు అనుకోని ఆ దరిద్రాన్ని అక్కడి నుంచి తీసి ఇప్పటికీ నా ఫ్రెండ్స్ నా గురించే బాధపడుతున్నారు నా లవర్ నా కోసం వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది కానీ రాక్షసుడికి నా మీద ద్వేషం ఇంకా తగ్గలేదు నా ఫ్రెండ్స్ సంతోషంగా ఉన్నారు నన్ను ప్రేమించిన నా లవర్ కొత్త జీవితం స్టార్ట్ చేసింది అమ్మయ్య ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది వెళ్దామా వద్దా లోపల ఆ రాక్షసులు ఉంటాడేమో సరే ఏదేమైనా ఒకసారి అమ్మని చూసి వెళ్దాం చిన్నప్పటి నుండి వాడు ఏది అడిగినా కాదనలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వద్దంటున్నాడని ఒక క్షణం ఆలోచిస్తే ఈ తండ్రి ఆవేదన వాడికి అర్థమయ్యేది ఇవాళ రేపు మనం కాలం చేస్తే కనీసం మన బంధువులు అన్న వాడు వెంట ఉంటారనే చిన్న ఆశతో మన బంధువుల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమన్నా ప్రేమించిన అమ్మాయి దక్కకపోతే ఈ బతుకే వద్దనుకున్నాడు మరి వాడే సర్వస్వం అని బతుకుతున్న మనం ఎలా బతుకుతామనుకున్నాడు ఈ వయసులో మనం ఎవరి కోసం బతకాలి ఫ్రెండ్స్కి మరొక ఫ్రెండ్ దొరికాడు నా లవర్కి మరొక లవర్ దొరికాడు కానీ నన్నే సర్వస్వంగా ప్రేమించిన నా తల్లిదండ్రులకు నా స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు బతుకున్నప్పుడు మా నాన్న నాకు హీరోలా కనిపించాడు చచ్చేటప్పుడు విలన్లా కనిపించాడు కానీ ఇప్పుడు దేవుణ్ణిలా కనిపిస్తున్నాడు తప్పు చేశాను క్షమించండి నాన్న అంటే అనంతమైన ప్రేమ అనురాగం నాన్నంటే నిజం ఒక బాధ్యత ఈ సృష్టిలోనే నువ్వు ఎంత ద్వేషించినా తిరిగి నిన్ను ప్రేమించే వ్యక్తులు నీ తల్లిదండ్రులే 
ఈ జీవితం వాళ్ళు నీకు ప్రసాదించిన వరం అటువంటి జీవితాన్ని తుది వరకు జీవించాలే గాని అమ్మ తిట్టిందను నాన్న కొట్టారను పరీక్షలో ఫెయిల్ అయ్యామను లేక వేరెవరో మోసం చేశారను క్షణికావేశంలో అర్ధంతరంగా ముగించాలనుకోవడం క్షమించరాని నేరం తమ పిల్లల కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసి వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలని తప్పించే తల్లిదండ్రులందరికీ మా ఈ లఘు చిత్రం అంకితం